след смъртта на Калуян през 1207 година, начало на България застава неговия племенник Борил. Управлението на Борил е белязано от постоянни войни на всички фронтове и поредица от военни неуспехи срещу унгарци, сърби и латини. В крайна сметка към 1212 година България стабилизира границите си и се стреми да не се включва в конфликтите на останалите балкански страни. Тази политика е продължена и от Ивана Сен II, след възшествието му на престола през 1218 година. Младия владетел се взема да възстанови економиката и армията и да опази страната си от продължаващите войни между Латинската империя и държавите, наследници на Византия, Епир и Никея. След 1220 година владетелят на Епир Теодор Комнин преминава в настъпление срещу латините и постепенно им отнема земите в Македония и Тесария, а през 1224 г. успява да завземе Соло, който е обявен за столица на епирската държава, а самият той е коронясан за румейски император. Теодор Комнин не крие намерението си да продължи на изток, да изгони рицарите от Тракия и да възстанови Византия с превземането на Константинопол. От слабената от военни поражения, и вътрешни междуособици Латинска империя търси възможни съюзници и след 1226 г. влиза в преговори с България. Иван Асен II е притеснен от прекомерното засилване на епирското деспотство, вече Солонска империя, но сключва съюзен договор с Теодор Комнин и така напрежението между двете държави временно е туширано. Дипломатическите ходове обаче продължават. Латинските барони предлагат съюз на Ивана Сен, скрепен с династичен брак между дъщеря му Елена и малолетния император Балдо и II. Междувременно нараства и българското влияние в Сърбия. Именно в такава обстановка Теодор Комнин решава да поведе войските си на окончателен поход срещу Константинопол. През февруари 1230 г. Епирските войски, подсилени с войници от Албания и германски наемници от Южна Италия, поемат на изток. Движението им провокира Ивана Сен II да събере своите сили и да ги придвижи към южната граница, за да наблюдава епирското движение. По спешност, от черноморските степи е повикан не голям, но очевидно елитен кумански отряд. В началото на март 1230 г. Теодор Комнин предприема съдбоносно решение. Вместо да продължи към Константинопол, Солунски император насочва войските си на север. Присъствието на Ивана Сен II вероятно го провокира да очаква атака от българите в Тил и Комнин решава да се справи с северния си съсед, преди да навлезе в източна Тракия. Българите пресрещат епирските войски край днешното селище Клокотница. Бойното поле се разполага по поречието на река Клокотница, на югозапад от височините на село Къснаково. Именно там, в гористите склонове, Ивана Сен скрива част от силите си. Българите разполагат с около 10 000 души, от които 1000 са кумани. Кавалерията оставена по фланговете и в засада в гористите хълмове северно от основния път. Срещу тях Теодор Комнин разполага с около 15 000 бойци, които заемат лагер недалеч от бродовете на река Клокотница. За да ограничи численото предимство на враговете, Ивана се решава да ги посрещне при форсирането на реката, където разгръщането на по-многочисления противник ще бъде затруднено. За да даде морално предимство на войската си, Ивана Сен II набучва подписания с Теодор Комнин договор за съюз на върха на копието си и се обръща към войските си с призив да накажат критвопрестъпникът Комнин. Вероятно разчитайки на по-голямата си армия, Теодор Комнин повежда силите си в атака. Солонски император е толкова самоуверен в успеха, че е довел с армията личната си прислуга и цялото си семейство което остава да изчака изхода на битката в лагера. Първоначалната атака на епирците е задържана от българските части, които позволяват на неприятеля частично да прекоси река Клокотница. В момента в който силите на Теодор Комнин 
са разтеглени и дезорганизирани от форсирането на водната преграда, оставената в резерв кавалерия извършва помитаща флангова атака, съчетана с подновено настъпление на основните български сили. Румейската бойна линия се срива и армията постепенно е изолирана в пълно обкръжение. В необичаен за епохата ход, Иван Асен II освобождава всички обикновени войници, попаднали в плен, а аристократите отвежда с идеята да получи откуп за тях. Цялото семейство на Теодор Комнин, той самият, двамата му сина и дъщеря му Ирина, са отведени в Търново. Самият Теодор Комнин е държан като почетен пленник в българската столица, а по-късно, заради замесването му в дворцови интриги, е ослепен. Победата при Клокотница е вероятно най-решителният стратегически успех в цялата българска история. Тя е така категорична, че без всякаква друга съпротива, българската армия извършва светкавична кампания през Беломорието, Македония и Албания, присъединявайки всички земи от Адрианопол до Адриатическо море. Останалото от държавата на цар Кир Теодор Комнин, както четем в надписа от Свети 40 мъченици, е превърнато във васална държава с център Соло, където е поставен деспот Мануил Комни, зет на българския цар. Латинската империя е принудена да признае върховенството на българите. С един единствен удар, Ивана Сен II се превръща в господар на източните Балкании.